हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों जनरल साइंस का आज पार्ट 14 है जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 फाइव एमसीक्यू जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों यह वीडियो डेली शाम को 8 बजे प्राप्त हो जाएगा और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए और आज के वीडियो का टारगेट है फोर व्यू का आप लोग इस टारगेट को अचीव करने में जरूर हेल्प करिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का पहला क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसर्व हुआ था तो देखिए यूनियन कार्बाइड एक भोपाल की फैक्ट्री है जहां पे इस गैस का जो रिसर्व हुआ था इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड ठीक है और देखिए इसका रासायनिक फार्मूला क्या है C2H3NO है और देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया और देखिए 2 दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में इस गैस का रिसर्व हुआ था और कुछ ही घंटों में वहाँ पर लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए थे और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और वहाँ पे आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं काफ़ी उनमें विकृति दिखाई देती है इस गैस के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है तो देखिए आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है आप सभी को पता होगा और इसमें किस में ये क्लोरोफिल नहीं है वो है कबक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इनके फंगस जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है ठीक है और देखिए क्लोरोफिल हमने बताया कि जिसको हम कहते हैं कि पर्ण हरित कहते हैं और ये एक प्रोटीन एक तो जटिल रासायनिक यौगिक है और जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं सूरज की प्रकाश की किरणों में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और इसको हम कहते हैं फोटोसेंथेटिक जो पिगमेंट भी कहते हैं ठीक है और देखिए इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे में देखो क्लोरोफिल के साथ साथ अन्य जो जो रंग होते हैं वर्णक होते हैं वो होते हैं कैरोटीन होता है और जैथोफिल ये होते हैं तो ये पत्तियों में ये चीज भी पाया जाता है क्लोरोफिल के साथ साथ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पेस मेकर का संबंध किससे है तो देखिए यहाँ पे पेस मेकर का संबंध किससे है दिल की धड़कन प्रारंभ करना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा तो देखिए पेस मेकर देखिए ये कृत्रिम रूप से भी कुछ ऐसे पेस मेकर बनाए जाते हैं जैसे इंसानों की जो दिल में कोई प्रॉब्लम आती है तो पेस मेकर के थ्रू इसका यूज किया जाता है और ये कृत्रिम रूप से भी बनाए जाते हैं आप इस फिगर में देख रहे होंगे ये एक जो है कृत्रिम यानी कि मानव मेड जो है पेस में करें और देखिए इसका मेन काम क्या होता है दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए जो है ये जो है एक तरह का एक ऐसा उपकरण है और इसमें देखते हैं कि जो मांसपेशियों के जो संपर्क में संपर्क करने के लिए जो इलेक्ट्रोड द्वारा जो है इसमें आवेगों का जो है प्रयोग किया जाता है विद्युत आवेगों का ठीक है तो ये जो है कुछ ऐसे कृत्रिम यानी कि मानव मेड जो है पेस यूज किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में अगला क्वेश्चन देखते हैं बी एन की बी रुधिर बगैरह की बी ब्लड ग्रुप रोगी को किन वर्गों के दाताओं के रक्त दे सकते हैं कि जो कौन सा ऐसा डोनर है जो बी ब्लड ग्रुप को जो है दिया जा सकता है तो देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा देखिए ओ आपको पता होगा कि ये यूनिवर्सल डोनर है और ए बी क्या होता है ये यूनिवर्सल रिसीवर है तो देखिए ओ तो सभी को दे दिया जा सकता है और बी अगर रुधिर वर्ग है इनकी ब्लड ग्रुप है तो बी तो दिया ही जा सकता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट होगा देखिए इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक चार्ट दे दिया है देखिए इसके थ्रू देखिए कि हर ब्लड ग्रुप को किसको इसको रिसीव कर सकता है किसको दे सकता है तो देखिए वो ऐसा ब्लड ग्रुप है लेकिन उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें तो देखिए अगर ओ है तो ये ओ माइनस सभी को दिया जा सकता है ठीक है यानी कि लेकिन जो प्लस है तो केवल जो भी ब्लड ग्रुप प्लस में होगा उसी को दिया जा सकता है ठीक है यहाँ पर देखेंगे इसी तरह अगर ए माइनस है तो केवल जहाँ जहाँ ए होगा यानी कि यहाँ पर इसको माइनस है ये सारे जहाँ पे ए दिखेंगे वहाँ पे दिया जा सकता है ठीक है ए बी अगर होगा तो यहाँ पे भी दिया सकते हैं लेकिन जो प्लस वाला होगा ये केवल प्लस चीज़ों में दिया जाएगा जहाँ पे ए होगा ठीक है तो इसी तरह हर ब्लड ग्रुप का एक ऐसा ही है आप इस फिगर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और ध्यान से एक एक चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिजा एन की जिसको कई बार लोग एलाइजा भी बोलते हैं इसका टेस्ट किस लिए किया जाता है तो देखिए एलाइजा या एलिजा इसका जो टेस्ट है एड्स की जो है परीक्षण के लिए इसका टेस्ट किया जाता है एलाइजा ठीक है देखिए कैंसर के लिए बहुत सारे अलग अलग टेस्ट किया जाते क्योंकि कैंसर अपने आप में बहुत तरीके के कैंसर है उसमें ब्लड कैंसर होता है उसके लिए सी किया जाता है इस तरह के बहुत सारे चीज़ें होता है जो ट्यूबोक्लोसिस है देखिए ट्यूबोक्लोसिस इसमें मोस्टली बलगम या जैसे एक्सरे वगैरह ये सारी चीज़ करके इसका पता लगाया जा सकता है देखिए यहाँ पे एड्स की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है एक्यूर्ड एमिनो डिफिशेंसी सिंड्रोम है और
नाभिकीय सेल लाइन देखिए नाभिकीय विखंडन के बारे में मैंने बताया था जो हमारे परमाणु बम होते हैं उसमें जो है नाभिक विखंडन इनकी जो है इसमें ये जो है जो सिद्धांत कार्य करता है ठीक है देखिए नाभिकीय सेल लाइन होता क्या तो देखिए इसमें क्या होता है कि दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त तो होकर एक भारी तत्व बनाते हैं और इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो इसको नाभिकीय सेल लाइन कहते हैं ठीक है और इसमें इस जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है एक नाभिक का बड़े जो है नाभिक का निर्माण होता है और हम देखते हैं इसमें द्रव्यमान संलयन में जो है भाग लेते हैं जिसकी वजह से उसका द्रव्यमान कम होता है और ये द्रव्यमान जो है एक तरह से ऊर्जा के रूप में जो है रूपांतरित हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है इसलिए जो है हम देखते हैं सूरज से जो है इतनी ऊर्जा निकलती है इसके अपोजिट में हम देखते हैं नाभिक विखंडन क्या होता है जब जो हम देखते हैं कि जो है एक भारी नाभिक दो अलग अलग भाग में टूट जाते हैं और उस प्रक्रिया में देखते हैं बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जिसको हम कहते हैं विखंडन कहते हैं नाभिकीय विखंडन या फीजन कहते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं म्यूटेशन शब्द किसने दिया था तो सबसे पहले म्यूटेशन शब्द जो है किसने दिया था तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रिज इन्होंने जो है म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था तो देखिए म्यूटेशन होता क्या तो देखिए कि जब हम देखते हैं कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए लाभप्रद है और इसको ही हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के रूप में जानते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखेंगे म्यूटेशन क्या होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है तो देखिए जो प्रवेश आंख में जो जो प्रकाश प्रवेश करती है उसको परितारिका या हम कहते हैं आयरिस ये इसको कंट्रोल करता है कुछ लोग इसको बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होता पुतली होता है लेकिन एक्चुअल में ये आयरिस है और पुतली है पीपल देखिए क्या करता है कि आयरिस जो है इसका कार्य होता है कि जो पुतली है हमारे जो जो पीपल है इसको जो है अनुकूलित करता है यानी कि अगर हम देखेंगे कि हमारे में आँख में बहुत ज़्यादा तेज जो है हम देखते हैं कि प्रकाश पड़ती है तो ये क्या करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है ठीक है तो एक तरह से हम देखेंगे आप फिगर में देख होंगे ये है ब्लैक वाला जो हम देखते हैं पुतली और इसके बाहर ये देखते हैं कि आयरिस तो आयरिस क्या करता है ये जो पुतली है इसको जो है समन्वय करता है यानी कि उसको एडजस्ट करता रहता है ठीक है तो इसीलिए जो हम देखते हैं कि हमारे आँख में जो प्रकाश आती है उसको नियंत्रण कौन करता है आयरिस करती है परितारिका करती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना धार वाले चाकू से चीज़ों को काटना मुश्किल क्यों होता है तो देखिए इसका मेन का इसका मेन कारण क्या है बिना धार वाला चाकू दिए गए बल के लिए दाव जो दबाव होता है उसको कम कर देता है देखिए इसका क्या मेन रीज़न होता है कि अगर देखिए कि आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा जो कील होती है वो नुकीली क्यों होती है इसका कारण कि इसकी जो जो नुकीली क्षेत्र जो दाब होता है वो क्षेत्रपल पर निर्भर करती है ठीक है तो अगर ये नुकीला अगर दाब ऊपर से लगेगा और ये कम क्षेत्रपल घेरेगा तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो है दबाव ज़्यादा बनेगा इसी तरह का चाकू की नोक अगर पतली होगी तो हम देखते हैं कि उसमें जो है दाब कम होगा और बिना धार वाले उसमें क्या होगा वो नुकीली नहीं होगी और वो ज़्यादा क्षेत्रपल घेरेगा उसमें क्या होगा जो है हम देखते हैं कि इसलिए दबाव कम लगेगा और इस तरह से काटने में हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं एक आवेश वस्तु जब किसी दूसरी आवेश वस्तु अथवा अनावेश वस्तु पर बल लगाती है तो उस बल को क्या कहते हैं तो देखिए उस बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं ठीक है तो देखिए स्थिर वैद्युत बल की एक डेफिनेशन है यहाँ पे तो ये देखेंगे कि अगर कोई एक आवेश वस्तु है दूसरा अनावेश वस्तु पर अगर बल लगाती है तो उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो देखिए यहाँ पे एक जीन एक एंजाइम की जो प्रतिपादित किसने किया था तो देखिए ये किया था बीडल एंड टैटम ने किया था ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम ने दिया था देखिए डार्विन ने क्या दिया था कि इन्होंने और जो मैंडल थे उन्होंने जो देखिए कि मैंडल ने इन्होंने बताया था कि इनको हम देखते हैं कि आनुवंशिकता के जनक भी कहे जाते हैं ठीक है और डार्विन ने क्या दिया था एलोवेशन जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जो इन्होंने थ्योरी दिया था डार्विन ने ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये चीज़ कई बार पूछा गया एग्जाम में डार्विन की थ्योरी ठीक है अगला क्वेश्चन है छार धातु एन की जिसको हम कहते हैं एल्काई मेटल को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में किस समूह में रखा गया है ठीक है तो देखिए जितने भी एल्काई मेटल हैं इनकी छार धातु है इनको वन ए समूह में रखा गया और देखिए ये तत्व तो कौन कौन से हैं तो देखिए ये है लिथियम है सोडियम पोटेशियम रूबेडियम सीजियम और फ्रेंसीसियम ये सारे एल्काई मेटल है ठीक है और देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो आवर्त सारणी में शून्य समूह को जो है हम क्या कहते हैं अक्रिय तत्व कहते हैं ठीक है या हम कह सकते हैं अक्रिय तत्व इसको जो है शून्य समूह में रखा गया ठीक है और देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को हम देखते हैं कि इसको परमाणु क्रमांक यानी कि एटोमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और हाइड्रोजन को सबसे पहला स्थान दिया गया है ठीक है 
अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है तो देखिए बी कॉम्प्लेक्स का जो सदस्य है यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड है क्योंकि देखिए ये विटामिन सी का जो है पार्ट होता है विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये नींबू और सिट्रस जो पदार्थ होते हैं उनमें ये सारी चीज़ पाए जाते हैं बाकी देखिए ये सारी चीज़ क्या है बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जो वी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आठ विटामिन होते हैं ठीक है बी वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन और नाइन और ट्वेल्व ये आठ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि विटामिन से रिलेटेड सारी चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे देखिए बी वन विटामिन बी वन का जो नाम है रासायनिक नाम ये थाइमिन है और बी टू का राइबोफ्लेबिन है और बी थ्री इसको हम कहते हैं नियासिन और फाइव को कहते हैं पेंटाथिनिक एसिड तो ये कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक प्राथमिक खाद्य उत्पाद नहीं है तो देखिए प्राथमिक खाद्य पदार्थ की बात करें तो प्राथमिक खाद्य इसमें दूध नहीं है बल्कि सब्जियां अनाज फल ये हमारे प्राथमिक खाद्य उत्पाद में आते हैं लेकिन दूध नहीं आता है देखिए अगर दूध जब भी आता है तो देखिए कोई भी चीज़ को हम जो है रिलेट करके जरूर याद रखेंगे तो देखिए दूध अगर की बात करें तो दूध में जो वाइट जो कलर होता है वो किसके कारण होता है कैसिन के कारण कई बार मैंने बताया है और उसमें जो येलो होता है रंग वो किसके कारण कैरोटीन के कारण और देखिए जो दूध की शुद्ध शुद्धता नापा जाता है या उसकी घनत्व नापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं उसके जो मापा यंत्र है उसको लेक्टोमीटर कहते हैं ठीक है तो लेक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे दूध की शुद्धता शुद्धता को नापा जाता है या उसके घनत्व को नापा जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं जैविक सिद्धांतों और वैज्ञानिकों के सही मेल कौन सा है तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें जो करेक्ट आंसर है इनके सही मेल कौन सा है पेयर कौन सा है तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्म प्लाज्म ये जो थ्योरी दिया था ये विज मैन ने दिया था ठीक है तो देखिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ना कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था ठीक है और मैंडल ने यह नहीं दिया था क्योंकि मैंडल को जो आनुवंशिक था कि उसमें बताया गया था ठीक है तो जर्म प्लस जो थ्योरी दिया था ये थ्योरी है इसमें इन्होंने क्या बताया तो देखिए इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ जो है वेरिएशन होते हैं और उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें जो देखते हैं कि जन्म जाता है जब भी कोई भी चीज़ें होती है जन्म लेती है तो उसमें दो चीज़ें होती है ठीक है दो विभिन्नताएँ होती हैं तो देखिए एक तो जन्म होती है बाई बर्थ होता है और दूसरा उसके बाद पैदा होती है ठीक है और दूसरे हम देखते हैं कि जो किसी विशेष पौधे या जानवर में जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है ठीक है तो ये दो वेरिएशन उन्होंने बताया है और ये वेज मैन ने ये थ्योरी बताई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो देखिए पीएच मान के बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल बताई है ठीक है और देखिए इसके ये बात होता है सेवन के बराबर होता है पी देखिए पी का फुल फॉर्म क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है जीरो से सेवन और फोर्टीन तक ठीक है ये हमारे एसिडिक होता है ये हमारे एल्कलिनिटी होता है और पीएच क्या है एक एसिडिटी और एल्कलिनिटी की जो है माप को हम पीएच कहते हैं ठीक है और ये जो सेवन होता है एक तरह से हम उसको उदासीन भी मानते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो देखिए कि जितने भी विटामिन है उसका रासायनिक नाप आप लोग याद रखें उससे होने वाले जो रोग कौन से हैं ठीक है थीके? और उस कौन के सोर्सेज क्या है इन विटामिन इन सारी चीज़ को रिलेट करके याद रखेंगे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा रिकेट्स ठीक है देखिए विटामिन किस चीज़ों में पाया जाता है तो देखिए प्राय दूध अनाज इन सारी चीज़ में भरपूर मात्रा में ये पाए जाते हैं इसके अलावा जो फैटी चीज़ है मछलियाँ हो गया ठीक है इन सारी चीज़ में इवन जो सूरज की किरणें हैं इन सारी चीज़ में हमें विटामिन डी जो है प्राप्त होता है ठीक है और देखिए विटामिन डी इसमें रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया भी ये रोग हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग ग्लाइकोजिन और ग्लूकोज में बदल बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है तो देखिए आमतौर पर हम देखते हैं कि जो रक्त को फिल्टर करता है शुद्ध करता है वो कौन है किडनी लेकिन देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन में ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है ये है हमारा लीवर ठीक है और देखिए लीवर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ बताया कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और आप लोग ने कि जो है सबसे बड़ा जो हमारा जो है अंग कौन सा वो है लीवर और सभी लोगों ने इसका जो है राइट आंसर दिया है ठीक है अब लगता है कि इसमें लीवर के बारे में बहुत सारी चीज़ बात कर लिया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकी मेडुला ऑब्लेगेंट देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में मैंने कई बार बताया कि मानव मस्तिष्क तीन भागों में बटा हुआ है ठीक है और इसमें जो मेडुला ऑब्लेगेंट इसका एक पार्ट है तो इसके बारे में मैंने कई चीज़ें बता रखा है तो आप अगर अगर हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा और
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का सीओ एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं तो देखिए एक तरह से एक डेफिनेशन दिया है और ये वायु शोषण की एक डेफिनेशन है इस तरह से तो देखिए शोषण प्रक्रिया में हम देखते हैं क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंतु की जो कोशिकाएं वो भोजन बनाने का काम करती है और ये एक तरह से हम देखते हैं कि जो ऑक्सीकरण होता है इसमें ठीक है और इस पूरे प्रोसेस को शोषण कहते हैं और देखिए शोषण की जो है प्रक्रिया जो है मेनली हम देखते हैं तीन प्रकार से होती है एक आंतरिक जो शोषण होता है और कोशिकीय शोषण और एक तरह से हम देखते हैं कि इसमें और एक बाहरी शोषण होता है ठीक है देखिए बाहरी शोषण के प्रक्रिया में हम देखते हैं जो सांस लेना या छोड़ना ये हमारे एक तरह से बाहरी प्रक्रिया हो गया आंतरिक में हम देखते हैं कि जो रक्त और शरीर की जो कोशिकाओं के बीच में होता है गैसों का विनियम इनकी जो एक्सचेंज होता है इसके अलावा हम देखते हैं जो कोशी के शोषण के लिए जो हम देखते हैं कि ऊर्जा के लिए जो भोजन का रूपांतरण होता है ये हमारे जो है तीसरे उसमें प्रकार में कोशी के शोषण के अंतर्गत आता है ठीक है तो ये कुछ शोषण के प्रकार हैं इसको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है तो देखिए सबसे अधिक ऋणात्मक कौन सा है तो ये है फ्लोरिन ठीक है और देखिए यहाँ पे अगर हम सीजियम की बात करें तो देखिए सीजियम सबसे जो है धनात्मक तत्व है ठीक है ये चीज ध्यान रखेंगे सीजियम सबसे धनात्मक और फ्लोरिन सबसे ऋणात्मक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो देखिये हाइड्रोजन के समस्थानिक इसमें कौन सा नहीं है इटोरियम है देखिये ड्यूटेरियम ट्रिटियम और जो है ये प्रोटियम ठीक है ये सारे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक है देखिए समस्थाने के बारे में कई बार बताया कि देखिए जिनके एटॉमिक नंबर इनकी परमाणु क्रमांक समान होते हैं और जो उनके परमाणु भार विभिन्न होते हैं उनको हम कहते हैं समस्थानिक और इसके अपोजिट में संभारी इनकी उसको जिसके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उनको संभारी कहते हैं और देखिए कि हाइड्रोजन के ये तीन जो है समस्थानिक है और इसमें देखेंगे कि परमाणु क्रमांक समय वन वन है ठीक है तो ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पानी का उच्च कौतनांक निम्न में से किसके कारण होता है तो देखिए पानी का उच्च कौतनांक हम देखते हैं परावैद्युतांक स्थिरांक के जो अधिक मूल्य के कारण हम देखते हैं कि इसका कौतनांक उच्च होता है ठीक है देखिए कौतनांक से आप क्या समझते हैं तो देखिए कि कौतनांक यानी कि बॉयल पॉइंट यानी कि जिस ताप पर पानी जो है बॉयल करने लगता है उसको हम कहते हैं कौथनांक कहते हैं और एक चीज़ ध्यान रखेंगे जो पानी के जो घनत है फोर डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है ठीक है तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्न में से कौन सा है तो देखिए सबसे भारी तत्व की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे परमाणु भार के आधार पर बताया गया तो ये है यूरेनियम और देखिए ऑस्मियम क्या है कि ये सबसे ज्यादा देखिए सिल्वर नहीं है ऑस्मियम देखिए कि क्या होता है कि ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है पृथ्वी पर और सबसे हल्का तो जो तत्व है वो हाइड्रोजन है ठीक है और परमाणु जो भार के आधार पर हमने देखा कि ये है यूरेनियम अगला क्वेश्चन देखते हैं द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एस SI का मात्रक क्या है तो देखिए बहुत ही सिंपल है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत कई बार पूछे जाते हैं तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसके सिक्वेंस यानी कि किलोग्राम मीटर और सेकंड ठीक है और इसको देखिए कि एस SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और इसके अलावा एक और यूनिट आपने सुना होगा एम सिस्टम और इसका फुल फॉर्म क्या है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव ए वंडरफुल डे अहेड